சொத்துக்களாக பல பிரிவுகளாக நாம் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய கொள்கையை மறுத்து நம்ம வேற ஒரு கொள்கையில் இருக்கிறோம் அப்படி தான் எல்லாருமே இருக்கிறார்கள் அனைவருமே என்ன செய்தார்கள்னா மற்றவங்களுடைய கொள்கை சரியில்லை நாங்கள் இருக்கிற கொள்கை தான் சரி என்று நினைக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்தவங்களுடைய கொள்கைக்கு மாற்றமாக இருக்கிறார்கள் இந்த முரண்பட்ட எல்லாமே சரியானதாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது ஒன்று தான் சரியாக இருக்க முடியும் அல்லாது இந்த திருக்குறானை பற்றி சொல்லும் பொழுது கூட உளவுக்கான மின் ஐந்து கைர் இல்லா ஹில வஜது ஃபிஹி இஃதில் அஃபன் கதீரா இந்த குரான் வந்து அல்லாவிடமிருந்து வந்திருக்கிறது அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரிடமிருந்தாவது இது வந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இதில் அநேக முரண்பாடுகளை காண்பார்கள் அப்போ முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது அப்போ முரண்பாடு இல்லாத ஒரு மார்க்கம் என்று நம்ம இஸ்லாத்தை நம்பும் பொழுது இதுவும் சரி இதுவும் சரி அதுவும் சரி இப்படி நல்லா தீர்ப்பு அளிக்க மாட்டான் அல்லாக எதை நமக்கு தந்தானோ அதுதான் சரி அல்லாக தந்ததுக்கு மாற்றமாக நம்ம இருந்தாலும் அது சரியில்லை அல்லாஹ் தந்ததை வந்து நம்ம அவன் எப்படி தந்தானோ அதுக்கு மாற்றமாக புரிந்து கொண்டு நம்ம செயல்பட்டாலும் அதுவும் சரியாக வராது அப்போ எல்லாமே மறுமைக்கு வெற்றி தரும் என்று ஒவ்வொரு சாராரும் தங்கள் தங்களுடைய வழிமுறை தான் சரி என்று காண்பார்களேயானால் அதை வந்து நம்ம அலசி ஆராய்ந்து எது சரியானது என்று என்ன செய்யணும் ஒரு திறந்த மனசோடு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் எல்லாருமே எல்லா கொள்கையும் இன்றைக்கி தனியாக வைத்து விட்டு ஒரு பொது மனிதனாக அவங்க என்ன செய்யணும் சிந்தித்து பார்க்கணும் சிந்தித்து பார்த்தால் எந்த நிலைப்பாடு வந்து மறுமையில் வெற்றி தரும் என்ற முடிவுக்கு வந்துட முடியும் ஆனால் திறந்த மனசோடு எப்படி திறந்த மனசு என்றால் ஒவ்வொரு சாராருமே நம்ம நிலைப்பாடு தவறுன்னு இருக்குமே ஆனால் அதை விட்டுருவோம் நம்ம நிலைப்பாடு சரின்னு இருந்தால் மட்டும் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு அவங்களுடைய நிலைப்பாட்டை பரிசீலனை செய்து பார்ப்பார்களே ஆனால் சரியான முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் எப்படி பார்த்துடக்கூடாது ஏன் இது தான் சரியாக இருக்கணும் தவறுன்னு வந்தால் கூட நான் எப்படியாவது நியாயப்படுத்திக்கிட்டு இதில் தான் இருப்பேன் அப்படி இருப்பார்களே ஆனால் அது உலகத்துக்கு வேண்டால் அது வந்து அவங்களுக்கு நல்லது மாதிரி தெரியலாம் அல்லா விடத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஈடுபடாது அப்போ நரகத்தில் சில பேரை போட்ட பிறகு ஏன்பா நரகத்துக்கு வந்து என்று கேட்டால் அவங்க இதைத்தான் சொல்லுவாங்க லவ் குண்ணா நஸ்மாவோ அவுனா அக்கிரோ மா குண்ணா ஃபி எஸ் ஹாபிஸ் ஐயர் நாங்கள் வந்து சொன்ன போதனைகளை செவிமடுத்து அவுனா அக்கிரோ சிந்தித்து நாங்கள் விளங்கி இருந்தோம் என்று சொன்னால் மா குண்ணா ஃபி எஸ் ஹாபிஸ் ஐயர் நாங்கள் இப்போ நரகத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டோமே நரகவாசி ஆகியிருக்க மாட்டோம் அப்போ நரகத்தில் கிடக்கிறவன் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் நிறைய செய்திகள்லாம் சொன்னாங்க அதை நம்ம காது கொடுத்து நம்ம கேட்கலை சரி காது கொடுத்து தான் கேட்கலை கொஞ்சம் சிந்திச்சாச்சும் பார்த்துருந்தோமா அப்படின்னு செய்ய தவறிட்டோம் அப்போ காது கொடுத்து கேட்காத காரணத்தினாலையும் சிந்திக்காத காரணத்தினாலையும் தான் நாங்கள் இங்கே வந்து கிடக்குறோம் நரகத்தில் வந்து கிடக்குறோம் என்று யார் சொல்லுவா நரகத்தில் கிடக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் செவிதாழ்த்தி கேட்கணும் பல குரு பல குருக்களில் இருந்தாலும் எல்லா போதனைகளையும் செவிதாழ்த்தி கேளுங்க அதில் வந்து எது மார்க்கத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடுறேன் விளங்கிவிடும் அதே மாதிரி மோ மோமின்களுடைய நற்பண்பாக எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அல்லதீன எஸ்தமி ஊனல் கவுல எத்தபி ஊன அகசனகு அவங்க மோமின்கள் யாருன்னு கேட்டால் சொல்லுகிற செய்தி எல்லாம் செவிமடுத்து அதில் எது அழகானதோ அதை அவங்க பின்பற்றுவார்கள் செவி செவிமடுத்ததை எல்லாம் பின்பற்றிடாமல் செவிமடுத்ததில் எது அழகான அகசனாக அழகானதாக இருக்கிறதோ அதை வந்து பின்பற்றுவார்கள் என்று அல்லாவும் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த வகையில் ஒன்றும் செவிமடுங்கள் நம்ம சொல்லுகிற அந்த செய்தி என்ன செய்யுங்க செவிமடுங்கள் இரண்டாவதாக சிந்தியுங்கள் குருட்டுத்தனமாக செவிமடுக்காமல் இது கரெக்டு தானா இது இந்த இந்த ஆதாரம் வந்து இப்படி குரானில் இருக்குதா இந்த ஆதாரத்தில் இந்த அர்த்தம் தான் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்திச்சு பார்த்தோமே என்று சொன்னால் நம்ம வந்து நரகத்துக்கு போக மாட்டோம் அதான் வெற்றிங்கிறது மறுமையில் வெற்றின்றால் முதல் அர்த்தம் என்ன சொர்க்கத்துக்கு போகணும் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்போ நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது சொர்க்கத்துக்கு போகணும் என்பது தான் மறுமை வெற்றியுடைய அர்த்தமாக இருக்குமே ஆனால் எதுகளெல்லாம் நம்மளை நரகத்தில் தள்ளணுங்கிற வகையில் என்ன செய்யணும் திறந்த மனசோடு நம்ம ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் பொதுவாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை கொள்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து ரெண்டே கொள்கையில் நீங்கள் பிரிச்சிடலாம் அடிப்படையான வேறுபாடாக ரெண்டு பிரிச்சிடலாம் என்ன பிரிக்கலாம் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு 
முஸ்லீம்ங்கிற வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து ரெண்டு வகையினராக நம்ம பிரிச்சிடலாம் அவங்க மதுகபாக இருக்கட்டும் தரிக்காவாக இருக்கட்டும் வேறு வேறு எந்த ஒரு அமைப்பில் உள்ளவங்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து பிரித்து பா கொள்கை ரீதியாக பிரித்து பார்க்குறதா இருந்தால் இரு பிரிவுகளாக பிரித்து விட முடியும் ஒரு பிரிவு என்னென்னு கேட்டால் குரானில் அல்லா சொன்னபடியும் நபி சொன்னபடியும் நம்ம நடக்கணும் அது மட்டும்தான் நம்ம நட நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதை தவிர வேறு எதுனாலும் மார்க்கம் ஆகாது அப்படிங்கிறது ஒரு கொள்கை மற்ற மற்றவங்களுடைய எல்லாருடைய கொள்கை என்னென்னு கேட்டால் அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவாங்க மதுகபுங்கிறாங்க அவங்களுடைய கொள்கை என்ன குரானை மறுக்கிறவங்களா அவங்க இல்லை அதிசை மறுக்கிறாங்களா இல்லை குரான் அதிசையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் எங்கள் அறிஞர்கள் எதெல்லாம் மார்க்கம்னு எங்களுக்கு சொன்னாங்களோ அதையும் ஏற்றுக்கிறோம்னு சொல்லி குரான் அதிசுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைச்சி இந்த ரெண்டை தவிர மேலே இருக்குது அப்படிம்பாங்க இந்த தரிக்கா முறிது அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களா அவங்களோட கொள்கையெல்லாம் என்ன அவங்க என்ன செய்கிறாங்க குரான் அதிசை தான் மார்க்கம் அதோடு எங்கள் சேகுமார்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்தினால் வந்து சில விஷயங்களை ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த ஞானத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆக அதுவும் ஒரு ஒரு பிரிவாக தான் ஆகுது எப்படி குரான் அதிச அல்லாத ஆதாரங்களும் இருக்கிறது குரான் அதிச ஆதாரம் மட்டும்தான் இருக்குதுங்கிறது ஒரு பிரிவு குரான் அதிச அல்லாத ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது ஒரு பிரிவு இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாங்க செலப்பு கண்டு சொல்லுவாங்க அவங்க நிலைப்பாடு என்ன குரான் அதிசு தான் ஆதாரம் அதோட அந்த ஆரம்ப கால முன்னோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா செலப்பு சாணிகீர்கள் அவங்க மார்க்கம்டு எதை எதை சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அவங்களே நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அவங்க சாதாரண ஆளுக்கு கிடையாது அவங்க சொன்னது மார்க்கம்தான் அவங்க அந்த மார்க்கத்துக்காக பாடுபட்டவங்க தியாகம் செஞ்சவங்க இப்படியான ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவங்களுடைய கொள்கை என்னவா இருக்குன்னு கேட்டால் குரான் அதிசு இன்னும் சில அதாவது குரான் அதிசு மட்டும் என்று ஒரு பிரிவு குரான் அதிசும் இன்னும் சிலவும் என்று ஒரு பிரிவு அந்த ரெண்டாவது பிரிவு கூட நூற்று கணக்கான பிரிவு இருக்கும் ரெண்டாவது பிரிவில் தான் இன்னும் சில எது அப்படிங்கும்போது அது மதுகபு ஏ மதுகபு ஓ மதுகபு தரிக்கா சங்கம் இயக்கம் இப்படி எல்லாமே எது வந்தாலும் வந்துடும் இப்படி பல விதமாக என்ன செய்வாங்க பிரிந்து கிடப்பாங்க அப்போ நம்ம பேசிக்கான விஷயத்தில் நம்ம எதை பார்க்கணும்னு கேட்டால் குரான் அதிச அல்லாத வகைகளும் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்குமா அதை ஃபைசல் பண்ணிடணும் ஏன்னா அதை மார்க்கம்னு நினச்சா நம்ம செய்கிறாங்க ஒரு மதுகபுல இருக்கிறவர் எதுக்கு இருக்கிறாரு இந்த மதுகபுல இருந்தால் நம்ம சொர்க்கம் போகலான்னு தான் இருக்கிறாரு ஒரு தரிக்காவில் போய் முறிது வாங்கி கொண்டு அந்த ஷேகுமார்கள்னு சொல்கிறாங்கள அவங்க சொல்லுகிற செய்தியெல்லாம் ஏன் கேட்குறாரு இவங்க நம்மளுக்கு நேர் வழி காட்டி சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க நம்புகிறார் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு கேட்டால் குரான் அதிச அல்லாத ஒரு ஒரு வழிமுறையும் மார்க்கத்தில் உண்டா மார்க் அனுமதிக்குதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிந்திக்கணும் எப்படி சிந்திக்கிறதுன்னு கேட்டால் அல்லாஹ் வந்து மறுமையில் இதை நமக்கு எடுத்து காட்டுறான் இன்னும் மறுமை விசாரணை நடக்கவே இல்லை இனிமேல் தான் நல்லா நம்ம எல்லாரும் எழுப்பி மறுமையில் விசாரிக்க போகிறான் விசாரித்து விட்டு சொர்க்கமோ நரகமோ அவன் வந்து தீர்ப்பளிக்க போகிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் மறுமையில் நடக்கிற அந்த நிகழ்வை குரான் மூலமாக முன்கூட்டி நமக்கு சொல்லி காட்டுறான்ல நாளைக்கு நரகத்தில் எப்படிலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போவே நமக்கு சொல்லி காட்டிடுறான் அந்த நிகழ்வை குரானில் அல்ல எதெல்லாம் சொல்லி காட்டுறானா அதை எடுத்து பார்த்துட்டு சொன்னாலேயே நம்ம எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்தால் அது வந்து நம்மளை சொர்க்கத்தில் சேர்க்கும் அதாவது மறுமையில் வெற்றியை தரும் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ வந்து நரகத்தில் உள்ள சில பேர் புலம்புற புலம்பலை எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னா திருக்குறான் நமக்கு எடுத்து காட்டுறான் எப்படி எடுத்து காட்டுறான்னு கேட்டால் நரகவாசிகள் நரகத்துக்கு போட்டுறாங்க அவங்க ஏன் நரகத்துக்கு போட்டாங்க என்பதற்கு உரிய விஷயங்கள்லாம் அந்த விசாரணை நடத்தி எல்லாம் போட்டிருப்பான் அந்த நரகவாசிகள் என்ன சொல்லி அதை புலம்புறாங்கன்னு கேட்டால் அப்போ நாங்கள் வந்து யா லைத்தனா அத்தன அல்லாக வாத்தன ரசூலா ரெண்டே ரெண்டு தான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அல்லாவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டுருக்கலாமே ரசூலும் கட்டுப்பட்டுருக்கலாமே இல்லை நாங்கள் அப்படி செய்யலை அவங்க நரகத்தில் கிடந்துக்கிட்டு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் யார் சொல்லுவா நல்லா விளங்கினேன் இதெல்லாம் யார் சொல்லுவான்னு கேட்டால் மார்க்கமே இல்லாத காஃபியர் சொல்ல மாட்டான் அவனுக்கு அல்லாவே ஏற்றுக்கல ரசூலும் ஏற்றுக்கிறலையே இது யார் சொல்கிற புலம்பல் இது அவன் நரகவாசியாக போகிறது அவன் நாத்திகனாக இருக்கிறதுனாலேயே போயிடுவான் அல்லாவுக்கு இணைகப்பிக்கிற காரணத்தினாலேயே போயிடுவான் 
அப்ப அல்லவே இல்லன்னு சொல்லிட்டு நான் அல்லாவை கட்டுப்படலாமே அங்க போய் புலம்ப மாட்டான் இது யாரு யாருடைய புலம்பு எது தெரியுமா நபிமார்களுடைய சமுதாயமாக இருந்து அல்லாஹ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் என்று ஏற்றுக்கொண்டு ரசூல்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நல்ல நிறைய ரசூல் மார்களை எல்லாம் அனுப்பி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொண்டு அவங்கள பின்பற்றாமல் விட்டுறது பேருக்கு வாயளவில் ஃபார்மாலிட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அவங்க சொல்படி நடக்கிறது இல்லை அல்லா அல்லாலாம் இருக்கிறான் நான் அல்லா சொல்கிறத நான் கேட்கணுன்றது கிடையாது ரசூல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்படி நடக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்படி நடக்கிறவங்கள புலம்பு தான் இது நரகத்தில் பல தரப்பட்ட ஆள்கள் போடப்படுவாங்க அவங்களுடைய புலம்பல் அல்ல இது இந்த புலம்பல் யாருடைய புலம்பல் என்று கேட்டால் அந்த வாசகத்தில் நமக்கு விளங்குது என்ன சொல்கிறாங்க யாழை தனா அத்தான் அல்லாக வாத்தன ரசூலா அல்லா சொன்னதை நாங்கள் கேட்டிருக்கலாம் கேட்டிருக்க வேண்டுமே ரசூலுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டுமே இப்படி நாங்கள் செய்யலை வேற என்ன செஞ்சோம் இன்னா அத்தானா சாதத்தனா ஒக்குபரா ஆனா எங்களுடைய சாதத்தனா தலைவர்கள் எங்கள் தலைவர்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டுட்டோமே இப்படி காட்டுறானே இது சொல்லுகிற செய்தி என்ன அல்லா சொன்னாண்டா கேட்டுணும் அவ்வளோதான் ரசூல் சொன்னாங்கன்னா கேட்டுருணும் ஒரு மார்க்க விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் ஒன்று செய்கிறீங்க இது அல்லா சொல்லியிருக்கானான்னு கேட்கப்படுது இல்லை அல்லாவெல்லாம் சொல்லலை ரசூல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்களான்னு கேட்கப்படுது இல்லை அவங்களும் சொல்லலை விட்டுற வேண்டிதான் அல்லாவும் சொல்லலை ரசூலும் சொல்லலைன்னா வேறு எவன் நமக்கு எஜமான் வேறு எவன் சொல்ல நம்ம கேட்கணும் யார் எஜமான் கிடையாத எங்கிற ஒரு வகையில் இந்த மறுமையுடைய அந்த காட்சிகளை நமக்கு எதை காட்டுதுன்னு கேட்டால் அல்லா ரசூல் சொன்னால் தான் நான் ஏற்றுக்கிறவேன் அல்லா ரசூல் சொல்லாத ஒன்றை ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் என்று யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த மாதிரி புலம்ப மாட்டாங்க யார் புலம்புவா அல்லா ரசூல் சொன்னதெல்லாம் தூக்கி போட்டுப்பிட்டு எங்களுக்கு எங்கள் வாப்பா சொன்னது முத்தாப்பா சொன்னது தாத்தா சொன்னது காலங்காலமாக இருக்கிறது மத குருமார்கள் சொன்னது பெரியார்கள் மூலாநாக்கள் சேகமார்கள் சொல் இப்படி போனாங்களே இந்த ஆள்க தான் இப்போ நரகத்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க புலம்புகிறார்கள் அது ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை நமக்கு வழங்குதா எது எது வெற்றி பெறுற கூட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு கொடுங்க ஏழாயிரம் கூட்டமாக நீங்கள் இருந்துட்டு போங்க யாரிடத்துல இந்த அம்சம் இருக்கிறதோ அவங்க வெற்றி பெற ஏழுமா எந்த அம்சம் எங்களுக்கு எங்கள் பெரியார்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க குரானில் இல்லை தான் ஹதீஸில் இல்லை தான் எங்கள் பெரியார்கள் சொல்லிட்டாங்கல்ல அதை நாங்கள் செய்வோம் என்று இருப்பார்களே ஆனால் அவங்க வந்து இந்த புலம்பக்கூடிய இதில் இருப்பாங்களா புலம்பாத கூட்டத்தில் இருப்பாங்களா மறுமையில் நரகத்தில் போடப்பட்டு இந்த மாதிரி புலம்பக்கூடிய தன்மை யாருக்கு இருக்கும் குரானில் உள்ளதை தான் ஒருத்தன் செய்கிறான் ஹதீஸில் உள்ளதை தான் செய்கிறான் அவன் இப்படி புலம்புவானா அவன் நரகத்தில் எல்லாம் போட்டால் இப்போ போடவும் மாட்டான் இந்த காரணத்துக்காக வேண்டி வேறு வேறு பாவங்கள் செஞ்சு அதுக்கு போடுவான் மன்னிச்சா விட்டவும் செஞ்சிடுவான் ஆனால் இந்த காரணத்துக்காக அவனை போய் கேட்டால் அவன் தான் அழகாக சொல்லிடுவான் யாரில் நீ சொன்னால் தான் நான் கேட்டேன் அல்லாவும் ரசூல் சொன்னது தவிர யார் சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேனே மார்க்க முடி சொல்லி வேறு யார் சொல்லி நான் கேட்க மாட்டேன்னு அவ்வளோ சொல்லிடுவானே அப்போ நம்ம இந்த மறுமையில் நாளை நடக்கக்கூடிய பெரிய க கருணை செஞ்சு அல்லா என்ன செய்கிறான் நம்ம மேலே இறக்கம் காட்டி நாளைக்கு நடக்கிறது அப்படி மணக்கன் முன்னாடி அந்த காட்சிகளை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இப்படி தான் நடக்க போகுது இப்படி தான் நான் நிகழ்த்த போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை மாதிரி நீ ஆக போறியா அல்லது தப்பிக்கக்கூடிய ஆள் ஆக போறியா அதுக்காக தானே அதை எடுத்து காட்டுறான் இந்த சம்பவத்தை இதுக்கு நமக்கு எடுத்து காட்டுறான் அந்த மாதிரி புலம்பக்கூடியவனா நீ ஆயிராது வேற இதுக்கு கதையாக சொல்கிறான்ல நீ இந்த புலம்புறான் பாருங்க அந்த மாதிரி புலம்புற ஆட்களாக நீங்கள் ஆயிராதீங்க இதை காட்டுவதற்காகத்தான் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை நமக்கு முன்கூட்டியே எடுத்து தருகிறான் அதே மாதிரி வந்து இன்னும் சிலரை பாருங்க நம்ம மறுமையில் நடக்கிற காட்சிகள் மறுமையில் நடக்கிற சம்பவங்களை வைத்து நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிடலாம் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு மறுமையுடைய நடக்கிற சம்பவங்களை தான் அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காட்ட போகிறோம் அடுத்ததாக ரசூ சல்லாலை செல்லம் கொண்ட உம்மத்து இருக்காங்கல்ல அவங்கள்ல ஒரு நல்லவங்களா இருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு விசாரணையில் தப்பிச்சிருவாங்க என்ற அளவுக்கு நடந்த மக்கள் தான் என்ன செய்வாங்க அங்கே வந்து அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அப்போ ஹவுலட் கவுசலில் இருந்து கொண்டு ரசூல் சொல்லா அலை செலுத்துக்கு அந்த மேற்பார்வை பண்ணுகிற ஒரு பொறுப்பையும் நல்லா கொடுத்துருப்பான் அப்போ ஒருத்தராவது என்ன செய்வாங்க அந்த தண்ணீரை நோக்கி வருவாங்க வரும்பொழுது 
ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் வரும்போது சிலர் தடுக்கப்படுவாங்க சில ஆளுக்கு வந்து இந்த ஹலுல் கௌசரை நோக்கி வருவாங்க அவங்கெல்லாம் என்னுடைய தோழர்கள் என்னுடைய தோழர்கள் அதை தடுக்காதீங்கன்ற அர்த்தம் அதுக்கு என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ ரசூல்லாவை நோக்கி மணக்குகள் மூலமாக பதில் சொல்லப்படும் எப்படி சொல்லப்படும் பல பதில் சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு பதிலையாக பாருங்கள் யா முகம்மத் லா ததிரி மா அஹதசு பாதக முகமது உனக்கு பிறகு இவங்க என்னென்னலாம் உண்டாக்கினார்கள் என்று உனக்கு தெரியாது அஹுதச என்றால் புதுசாக உண்டாக்குறது மார்க்கத்தில் பிதத் பிதத்துக்கு பேர் முகுதசுன்னு சொல்லுவாங்க ஹதீஸில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் கூட என்ன செய்வாங்க குள்ள முகுதசத்தின் பிதா எனக்கு பிறகு புதுசு புதுசாக உண்டாக்கப்பட்டதெல்லாம் பிதத் அந்த முகுதசுங்கிற வார்த்தையும் இந்த அகதசுங்கிற வார்த்தையும் ஒரே சூழலிருந்து பிறந்தது தான் அப்போ ரசூல்லாவை நோக்கி அந்த சஹாபாக்கள் ச மலக்குமார்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் யா முகம்மத் முகம்மது லா ததிரி உனக்கு தெரியாது மா அகதசு பாதக உனக்கு பிறகு இவங்க என்னவெல்லாம் புதுசாக உண்டாக்குனாங்க என்று உனக்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் வந்து ஹயாத்தோடு இருக்கிற வரைக்கும் உம்மோடு வாழ்கிற வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தாங்க நீ மரணித்த பிறகு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு என்னத்தையாவது செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க புதுசு புதுசாக எதை உண்டாக்கினார்கள் என்று உனக்கு தெரியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்ற அர்த்தம் யாருக்கு அனுமதி இல்லை சஹாபாக்களாக இருந்தும் ரசூல்லாவுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர்களாக இருந்தும் ரசூல்லாவே விடுந்தேன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருந்தும் இவங்க அந்த தடுக்கப்படுறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் மா அகுதசு அகதசன்னு கேட்டால் புதுசு புதுசாக உண்டாக்குனாங்க மார்க்கத்தில் அல்லாவுடைய ரசூல் ஒன்றை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுலேயே தான் நின்றுருக்கணும் ரசூல் சொல்லாத எந்த ஒன்றையும் மார்க்கமாக ஆக்கியிருக்க கூடாது ஆனால் ஆக்கினாங்க அப்படிங்கிற நம்மளா சொல்லலாம் ஏதோ சகாபாக்களை சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு இது கொஞ்சம் கச்சை கட்டிட்டு வரக்கூடாது ரசூல் இதை சொல்கிறாங்க இந்த சொல்லுக்கு சொந்தக்கார ஆள் யார் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க தான் மறுமையில் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வை சஹாபாக்கள் வாழும் போதே எடுத்து காட்டுறாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுப்படாதியே என் தோழர்கள் என்று சொல்லிக்கிட்டுனா நீங்கள் தப்பிச்சிட முடியாது அல்லாவும் ரசூலுன்ற இருந்தால் தான் நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிடுவீங்க நானும் சொல்லாமல் என்னுடைய ரசூலும் சொல் அல்லாவும் சொல்லாமல் நானும் சொல்லாமல் நீங்களாக எதையாவது உருவாக்கி இருந்தீர்களையானால் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நர அவுலல் கௌசலில் கூட உங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்போ முதல் விசாரணை முதல் அடி அடி போனல் முற்றும் போனல் மாதிரி எடுத்த எடுப்பிலே அவங்களுக்கு வந்து ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க அப்போ வந்து இந்த சம்பவத்தை ரசூலாக நமக்கு ஏன் எடுத்து காட்டுறாங்க அப்போ இன்னும் சில விஷயத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க கஹக்கராத வந்த வழியே திரும்பி லாயஸாலு முர்த்தீனால் ஆகாபிகம் நீ என் முகமது நீ மரணித்த பிறகு இந்த ஆள்க யார் தடுக்கப்படுறாங்களோ எல்லா சகாபியும் இல்லை சகாபாக்களில் மிக சில பேர் யார் இந்த மாதிரி விதத்தை உண்டாக்கினாங்களோ அவங்க அந்த ஆளுக்கு தடுக்கப்படும் பொழுது என்ன சொல்லப்படும் லா எசாலு முர்த்தீன் அல ஆகாபியும் முந்து ஃபாரக்தகும் நீ இவங்களை பிரிஞ்சதில் இருந்து வந்த வழியே ரிவேர்ஸில் போய் கொண்டிருந்தார்கள் நீ இருக்கிற வரைக்கும் நல்லபடியாக இருந்தாங்க நீ பிரிந்த பிறகு வந்த வழியே திரும்பி சென்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவங்கெல்லாம் இந்த தண்ணீரை அருந்துவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் நீர் சொன்னாலும் அனுமதிக்க மாட்டோம் அதனுக்கு அர்த்தம் இந்த கருத்து பட ரசூர் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுக்கு அந்த பதில் சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதில் நம்ம என்ன வழங்குகிறோம் எதுக்கு இதை சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு சம்பவத்தை நாளைக்கு நம்ம இன்னும் பா அந்த அந்த நிலைமை ஒன்றும் ஏற்பட இல்லை யாரும் சந்திக்கலை ஒன்றும் ஹவுலூல் கௌசரில் தண்ணி வழங்கப்படவும் இல்லை ரசூல்லா விநியோகிக்கவும் இல்லை எந்த ஒரு சகாபியும் இன்னும் தடுக்கப்படவும் இல்லை இனி தான் நடக்கப்போகிறது ரசூல்லா சொல்லும் போதும் நடக்கவில்லை இந்த பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இப்போ அது நடந்துருச்சான்னா இப்போவும் நடக்கலை இனி தான் நடக்கப்போகுது அப்போ இனி தான் நடக்கப்போகிற ஒரு விஷயத்தை அதாவது மரணத்திற்கு பிறகு உலகம் அழிஞ்சதற்கு பிறகு நடக்கப்போகிற ஒரு விஷயத்தை ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மூலமாக முன்கூட்டியே எடுத்து சொல்வதற்கு என்ன காரணம் செஞ்சு பார்க்கணும் முன்கூட்டியே என் எடுத்து சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அப்போ இந்த வகையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது அல்லா சொன்னானா ரசூல் ஆகிய நான் சொன்னேன்னா 
அதில் நின்றுக்கிட்டா தான் நீங்கள் தப்பிக்குவீங்க என் தோழர்களாச்சு அந்த ஒரு உறவை சொல்லி கொண்டு வந்தீர்களையானால் அதுவே உங்களை காப்பாற்ற மாட்டா காப்பாற்றாது நீ கரெக்டாக இருந்தால் கா கூடுதல் தரஜா கிடைக்கும் நீ கரெக்டாக இல்லைன்னு சொன்னால் அதனுடைய ரிசல்ட்டு நல்லபடியாக இருக்காது அப்போ இந்த சம்பவத்தை ரசூல் சொல்லா அலை செல்ல நமக்கு எடுத்து காட்டுவதனுடைய கரு காரணம் என்ன இதே தான் காரணம் எல்லாம் அந்த மறுமையுடைய காட்சிகளில் இருந்து மறுமை வெற்றி நம்ம பார்க்கத்தான் சொல்கிறேன் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் மறுமையில் நடக்கிற நிகழ்வுகள் பல நிகழ்வுகள் நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஒரே செய்தி தான் சொல்கிறது எந்த ஒரு நிகழ்வு எடுத்துக்கொண்டாலும் அல்லா ரசூல் நின்றவன்லாம் ஜெயித்தான் அல்லா ரசூலும் தான் இன்னும் தாண்டா முடிஞ்சு வச்சுக்கத அல்லா ரசூல் சொன்னாங்களான்னு மட்டும் நிற்க நிற்காம இன்னும் பலதை நான் எடுத்துக்கிற வேண்டி இருப்பார்களே ஆனால் அவங்கெல்லாம் வெற்றி பெறவே முடியவே முடியவே முடியாது இந்த ஒரு சம்பவத்திலிருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்போ சகாபாக்களுக்கு இந்த நிலைமை என்ன எல்லாருக்கும் அல்ல எந்த சகாபி இப்படி செஞ்சாங்களோ அந்த சகாபாக்களுக்கு இந்த நிலைமை என்று சொன்னால் நம்மெல்லாம் என்ன பிரீதியாக பண்ணிவிட்டோம் நம்ம எப்படி வெற்றி பெறுவோம் நம்மள்ட்ட இந்த தன்மை இருந்தால் அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுவோமே அப்போ அவ்வளோ பெரிய தியாகங்கள் கூட அவங்கள கொண்டு அந்த ஹவுலுடுக்க அவசர தண்ணீரை அருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர முடியலை ஏன் முடியலை என்று கேட்டது ஒரு விஷயத்தை விளைக்கணும் ஏன் இப்படி வருதுன்னு கேட்டால் அல்லாவுக்கு வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாலும் அவன் வந்து தன்னுடைய நான்கிறது எல்லாம் விட்டே தரமாட்டான் எப்போதுமே அவனுடைய இடத்துல ஒரு ஆளை வைக்கிறதுங்கிற நீங்கள் பணக்க வழிபாடுகளில் குறை செய்யுங்க அது செய்யுங்க அதெல்லாம் அல்லாவுக்கு பிடிக்காது தான் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணும்போது சின்னதாக எடுத்துக்கிறான் அல்லா எதை பெருசாக எடுத்துக்கிறான்னு கேட்டால் அவனை வைக்கிற இடத்துல வேறு யாரையாவது நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அவனுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்போ நான் தான் அந்த மார்க்கத்துக்கு எஜமானாக இருக்கிறேன் நான் நீ அடிமையாக இருக்கிற நான் சொல்கிறது நீ கேட்கணும் இப்போ நீ என்ன செய்கிறன்னு கேட்டால் உன்னைய மாதிரி ஒரு அடிமையை வந்து நீ நான் ஒரு பெருசை நினச்சிக்கிட்டு அந்த அடிமை சொன்னது நீ கேட்குற அப்போ அந்த அடிமை எங்கே வச்சு விட்ட என் இடத்துல வச்சு விட்ட அந்த அடிமைக்கு நீ கொடுத்த இடம் என்ன என்னை ஏன் சொல்ல நீ எப்படி கேட்பாயோ அந்த மாதிரி உன்னைய மாதிரி ஒரு மனுஷன் சொல்கிறது நீ மார்க்கம்னு எடுத்துக்கிறவே இது எப்படி எல்லாவுக்கு பிடிக்கும் இது எப்படி எல்லாம் ஏற்று அதான் கோம் வருது எல்லாவுக்கு ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் கூட என்ன செய்கிறாங்க எச்சரிக்கிறாங்கல்ல ஈயாக்கும் இப்போ முகத சாத்தில் உமோர் எனக்கு பிறகு புதிது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட காரியங்களை விட்டு எச்சரிக்கிறேன் குள்ள முகத சத்தின் பித ஆ எனக்கு பிறகு புதுசு புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாமே பித அனாச்சாரம் ஓ குள்ள பிதத்தின் தலாலா ஒவ்வொரு அனாச்சாரமும் வழிகேடு ஓ குள்ள தலாலத்தின் பின்னார் ஒவ்வொரு வழிகேடும் நரகத்தில் கொண்டு சேர்த்து விடும் இப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு உரையிலையும் முன்னுரையில் இதை சொல்லுவாங்க எச்சரிக்கை பண்ணுவாங்க மக்களுக்கு வந்து இந்த ஹம்து செலவாத்து சொல்கிறோம் இல்லையா அது அதை முன்னுரைகளை சொல்லும் பொழுது இதை வந்து பெரும்பாலும் இதையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க எதை சொல்லுவாங்க விதத்து செஞ்சுப்படாதியே எனக்கு பிறகு நீங்கள் எதையும் உண்டாக்கிறாதீங்க என்னை தான் நல்லா ரசூலா நியமிச்சிருக்கிறான் அவன் சொல்ல வேண்டிய எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிடுவான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுவேன் அதோடு நீ பாட்டிக்கிறங்க அதுக்கு பிறகு யார் யார் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அழிவு தான் என்பதற்கு தான் ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு விதத்து லலாளத்து வழி கேடுங்கிறாங்க மண் அகதசபி அமரினா ஹாதா மாலை சமின்ஹு பகுவரத்துன் இந்த மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்றை ஒருவர் புதிதாக உருவாக்குவாரையானால் அது வந்து ரத்து செய்யப்படும் அது நிராகரிக்கப்படும் அல்லாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இப்படியெல்லாம் ரசூல் சொல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க எச்சரிக்கை இப்போ செய்கிறாங்க அப்போ மண் அமில அமலன் லைஸ் அழகி அமுர்னா பொகுவரத்துன் எனது உத்தரவு இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை யாராவது செய்வாரையானால் அது ரத்து செய்யப்படும் அப்போ எதனால் இதெல்லாம் வருதுன்னு கேட்டால் அவன் எஜமான் இந்த மார்க்கம் அவனுக்கு சொந்தமானது நம்ம எல்லாம் அவனுக்கு அடிமைகள் அப்போ எஜமான் ஆகிய ஒருத்தன் அடிமைகளுக்கு ஆர்டர் போடுவான் கேட்கிட்டா அது ஒரு விஷயம் சில கட்டளைகளை நீங்கள் கேட்காம விட்டீங்கன்னா எல்லா கோபம் வந்தாலும் அதை கொஞ்சம் பெ பெருந்தன்மையாக கூட விட்டுருவான் நாடி அவர்களுக்கு மன்னிக்கவும் செஞ்சிருவான் ஆனால் உன்னைய மாதிரியே கட்டளை இடம் இன்னும் பல பேர் இருக்காங்கன்னு எப்படி ஒத்துக்குறான்ல அல்லா வந்து அவன் எஜமா அவன் தொழு சொன்னால் தொழுவுங்க இன்னொருத்தன் வந்து கூட இன்னொரு புது வணக்கத்தை உண்டாக்கி இதை செய்யுங்கிறான் அவன் சொன்னதுக்காக நீங்கள் செய்கிறீங்கட்டு அவன் யார் உங்கள் எஜமானா அவன் தான் படைச்சானா அவன் தான் உங்களுக்கு ரிஸ்க்கு தர்றானா அவன் தான் எல்லா பவரையும் தன் கையில் வைத்திருக்கிறானா அப்போ அவன் உங்களை மாதிரியே ஒரு அடிமை அவன் அவ்வளோதான் நல்ல அடிமையாக இருக்கலாம் வேணும்னா உங்களை
இது எப்படி இறைவன் இதை பொருந்தி கொள்வான் இறைவனை விடுங்க நீங்கள் பொருந்தி கொள்வீங்களா நான் பொருந்தி கொள்வேனா உலகத்தில் வந்து நம்ம நமக்குன்னு ஒரு பவர் வச்சுருக்கிறோம்ல அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்கிறான் என் வீடுன்னு எனக்கு ஒரு பவரை தந்திருக்கிறான் என்னுடைய நிறுவனம் என்று எனக்கு ஒரு பவரை தந்திருக்கிறான் என்னுடைய கல்விக்கூடம்னு ஒரு நிறுவ அதனுடைய பவரை அவ அது ஒரு மனுஷனுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறான் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவ அவனுக்குன்னு ஒரு ஒரு அதிகார மையத்தை எல்லாம் கொடுத்தான்னு இருக்கிறான் அந்த அதிகார மையத்துக்குள்ளே அடுத்தவங்க தலையிடுவதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா என்னுடைய வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் என்ன செய்யணும் என்பதை வந்து நான் தானே முடிவு செய்யணும் அவ பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு ஆள் வந்து நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் பிரியாணி ஆக்குங்கிற அது நீ சொல்ல யாரா நான் பிரியாணி ஆக்குவேன் ச பட்னியாக கூட கிடப்பேன் அதை சொல்லி நீ யார் என் வீட்டில் கட்டளை இடுவதற்கு நீ யார் அப்படின்னு நம்ம நம்ம எடுப்போமா இல்லை எது இதை சொல்ல நீ யார் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறான் அதுக்கு என்ன யூனிஃபார்ம் போடணும்னு அவன் தான் முடிவு பண்ணுவான் ஒருத்தன் திடீர்னு வந்துக்கிட்டு இனிமேல் நீங்கள் வந்து வெள்ளை கலர் யூனிஃபார்ம் பதிலாக நீல கலர் யூனிஃபார்ம் தான் நீங்கள் போடணுங்கிறான் அதை சொல்ல நீ யாருன்னு கேட்பான்ல அது என்ன யூனிஃபார்ம் போட்டு நான் முடிவு செய்ய வேண்டாம் நீ அந்த க இந்த கல்விக்கூடத்தை உண்டாக்குனியா உன் காசில் கட்டுறோமா நீ இதை சொல்ல நீ யார் அப்போ என்னுடைய சின்ன ஒரு கல்விக்கூடத்தில் ஒருத்தன் வந்துக்கிட்டு ஒரு அதி அதிகாரம் செலுத்தினா எனக்கு கோவம் வருது என் வீட்டில் ஒன்று அதிகாரம் செலுத்தினா எனக்கு கோவம் வருகிறது என்னுடைய நிறுவனத்தில் வந்துக்கிட்டு எந்த பொருளை நான் எவ்வளோ விற்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் ஒருத்தன் திடீர்னு வந்து நீ நூறுரூவாய்க்கு விற்கிற பொருளை நீ நாற்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கணும்னு அவன் சொல்கிறான் இதை சொல்ல நீ யாரா நாங்கள் கேட்பனில் நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லை எல்லோரும் கேட்போம்ல அப்போ நம்ம என்ன விளங்கணும்னு கேட்டால் இது வந்து பவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் எது யார் சொல்ல கேட்குறதுங்கிறது என்னது பவர் அதிகாரம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ அல்லாக தான் எஜமாண்ட் ஆயிரும் பொழுது ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்கிறான்னா சரி தனிக்கு புதங்கிழம நோன்பு போய் சுண்ணு தின்றான் ஒருத்தன் வந்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை கேட்குறீங்கன்னா அவன் யார் சொல்கிறதுக்கண்ட புதங்கிழமை நான் நோன்பு வைக்கணும்னு சொல்ல அவன் யார் மேராஜிக்கு நோன்பு போய் நோன்பு அல்ல பார்க்க மாட்டான் எவன் சொல்லி செஞ்சேன்னு கேட்பான்ல நான் அட சொன்னேன் மேராஜிக்கு நோன்பு வைக்க சொன்னேன் நான் சொன்னதான் ஒரு ஆள் அனுப்பி விட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பேனேன் நான் ஒரு தூதர் அனுப்பினேன்ல அவர் வழியாக சொல்லியிருப்பேன்ல அவர் சொல்லலை இல்லை அப்போ நீ இந்த நோன்பு எதுக்கு அணி வச்ச அப்போ வந்து அல்ல என்ன பார்க்குறான்னு கேட்டால் நாம் எஜமான நம்மளுடைய சொல்ல கேட்காம இன்னொருத்தன் சொல்ல அதே இடத்துல வச்சு கேட்குறான்னா எப்படி இருக்கு அதனால இந்த பிதத்தெல்லாம் வேணாங்கிற பிதத்து பிதத்துங்கிறம அல்ல அரசூல் சொல்லாதேன்னா நீங்கள் மார்க்கம் ஆக்குனீங்கன்னா நீங்கள் பாவங்கள் செய்கிறீங்கள அதை விட இது கடற கொ கொடுமையான விஷயம் பாவங்கள் செஞ்சால் கூட எல்லாம் என்ன செஞ்சிருவான்னு கேட்டால் நான் மன்னிச்சிருவான் அதோட கம்பேர் பண்ணால் சின்னது தான் அது பாவங்கள் செய்வது என்பது அல்லாஹ் தவிர மற்றவனு கட்டுப்படுறீங்கள அதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் பாவம் செய்வது சின்னது நீங்கள் ஒரு நோம்பு வைக்கிறீங்க ஒரு மனசு சொன்னாங்கிறக்க வேண்டி அது குரான் அதில் இல்லை இது நோன்பு இன்றைக்கி பார்க்குறீங்க இது வந்து திருடுறதோட பெரிய கூட்டுறோம் அல்லாட்டைங்க திருடுற அல்லா நீ மீறி இருக்கிற சரி அல்லாவுடைய கட்டளை மீறுவதுங்கிற குற்றம் இது என்ன குற்றம் வேறு ஒருத்தர் நீ எஜமான ஆக்கின குற்றம் எவனோ ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய அந்தஸ்தனையும் கொடுத்துட்றேன்னு அர்த்தம் அப்போ அல்லா அதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அல்லாவுக்கு எது பிடிக்காது அவன் இடத்துல வேறு ஒரு ஆளை வைக்கிறதுங்கிறது அது ஒத்துக்கிற மாட்டான் அல்லா அதனால தான் இதே ஒரு நிலைமை ஏற்படுது எந்த நிலைமை ஏற்படுது சகாபாக்களாக இருந்தால் கூட அவங்களும் தடுக்கப்படுற காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து சிறந்த நபிமார்களில் வந்து உங்களுக்கு நூகு நபியை உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நபிமார்களில் அவர் ஒரு நபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் இந்த உலகத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கும் பொழுது அவருடைய பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு யார் வரல அவருடைய ஒரு மகன் வரல அவருடைய மனைவி வரல அப்போ நேர் வழிக்கு வரல வரல என்ற உடனே இவங்களுக்கு மறுமையில் என்ன தீர்ப்பு அளிக்கப்படும்னு எல்லாம் நமக்கு எடுத்து காட்டுறான் இன்னும் அந்த தீர்ப்பு அளிக்கப்படலை இனிமேல் தான் அளிக்கப்பட போகிறது அந்த அளிக்கப்பட போகிற தீர்ப்பை வந்து இப்போ நம்ம கண் முன்னாடி அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்கிறான் அதை எடுத்து காட்டுறான் எப்படி எடுத்து காட்டுறான்னு கேட்டால் லரபல்லாஹு மசலன் லில்லதி ந கஃபரு இம்ராத நூஹின் ஒம்ராத லூத்தின் லூத்து நபியுடைய மனைவியையும் நூகு நபியுடைய மனைவியையும் கெட்டவங்களுக்கு நிராகரிப்பவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறான் காணத்தா தகத்த அபுதைனு மின் ஐபாதினா சாலிகைனி சாலிகான ரெண்டு நல்லடியார்களுக்கு அந்த இரு பெண்களும் மனைவியராக இருந்தார்கள் 
நூஹு நபிக்கும் லூத்து நபிக்கும் மனைவியராக அவங்க இருந்தாங்க ஃபஹானத்தாகுமா அவங்க துரோகம் செய்து விட்டார்கள் துரோகம்னா அந்த கொள்கை துரோகம்தான் அதாவது ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கிறாம நீ சொல்லி நான் என்ன கேட்குறேன்னு சொல்லி ரெசூல் சொல்கிறதே கேட்க மறுத்து விட்டார்கள் அதுக்கு என்ன அல்லா செய்கிறாண்டா கீழ் அதுகுலன் நார மாதாகிலீன் நரகத்திற்கு செல்லும் கூட்டத்தோடு நீங்களும் செல்லுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது இனிமேல் தான் நரகத்துக்கு போக போகிறாங்க அந்த போக போகிறத முன்னாடியே எல்லா நமக்கு சொல்லித்தர்றான் மகசேர் மைதானத்தில் முன்னா நிற்கும் பொழுது இந்த காட்சி நடக்கும் எந்த காட்சி நடக்க கூப்பிடு நூக நபியுடைய மனைவியை கூப்பிடு லூத்த நபியுடைய மனைவியை கூப்பிடு கூப்பிட்டு இழுத்துருப்போங்க நரகத்துக்கு கீழ் அது குலன் நார ரெண்டு பேரும் நரகத்திற்கு செல்லுங்கள் மாத்தாகலின் நரகத்திற்கு போகிற கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நரகத்துக்கு போங்க அப்படின்ட்டு தீர்ப்பளிக்கப்படும் அப்போ எதுக்கு தீர்ப்பளிக்கப்படுது ரசூலாவுடைய ரசூலுக்கு மனைவி மனைவியாக இருக்கிறதுங்கிறது மனைவிக்கு தான் மனுஷன் எல்லாமே செய்கிறான் தியாகங்கள்லாம் பண்ணுறான் கணவனுக்கு கொடுக்குற அந்தஸ்தெல்லாம் மனைவிக்கும் உலகத்தில் கொடுக்குற காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் கணவர் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்னு சொன்னால் அவர் ம பிரயாணம் பண்ணி போனால் அவர் மனைவிக்கும் போய் அரசு மரியாதையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க உலகத்தில் அந்த மாதிரி ஆக இருக்கும் பொழுது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் அவருக்கு ம ம அவரோடு வாழ்ந்துருக்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தாங்கன்னு தெரியல நான் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு அவங்க சொல்ல கேட்கலை அப்போ ஃபலம் யுகுனியா அன்ஹும அன்ஹுமா மினல்லாகி செய்யா இந்த ரெண்டு கணவன்மார்களும் நூகு நபியும் லூத்து நபியும் தங்கள் மனைவிமார்களை அல்லாவிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியலை அப்படி எல்லா குரானில் சொல்கிறோம் அப்போ நான் என்ன நினைச்சு மறு மகசரில் நிற்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரையும் அள்ளி கொண்டே நரகத்தில் போடும் பொழுது அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நூகு நபி அவங்க கண்ணு முன்னாடி அவங்கள இழுத்துட்டு போகப்படும் லூத்து நபியுடைய கண்ணு முன்னாடி அவருடைய மனைவியை கொண்டு போய் நரகத்தில் தள்ளப்படும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க பழம் யுகுனியா அன்ஹுமா மணல்வாகி செய்யா அந்த ரெண்டு பேரும் மனைவிமார்களை யாரெல்லாம் இருந்து ஒன்றும் பேச முடியாது காப்பாற்ற முடியாது ஒக்கையில் அது குலன்னாரமா அத்தாகிலீன் நரகத்திற்கு செல்லும் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செல்லுங்கள் என்று சொல்லப்படும் இனி தான் சொல்லப்படும் இனி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காட்சியை நமக்கு முன்கூட்டி எல்லாம் என்ன செய்கிறான் எடுத்து காட்டுறான் இதில் நமக்கு என்ன விளங்குறது யா அவன் அவன் தான் எஜமான் அவன் தான் தீர்ப்பளிக்கணும் ஆள் பார்த்துலாம் கிடையாது அவன் சொல்ல கேட்கணும் அவன் சொல்ல கேட்கலன்னு சொன்னால் நூகு நபியுடைய மனைவியாக இருந்தாலும் இதான் கதினா நம்மளாம் என்ன நமக்கு என்ன உறவு ரசூல்லா கூட நமக்கு என்ன உறவு இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ ஒரு நபியோட மனைவிங்கிற ஒரு அந்தஸ்தில் இருந்தும் கூட அவரை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்கலை என்று சொன்னால் அவங்க நரகத்திற்கு இழுத்து செல்லப்படுவார்கள் எல்லாரும் நம்மளாம் பார்ப்போம் அந்த காட்சியை அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய உங்களாக வேண்டாம் இருக்கணுமே தவிர இழுத்து செல்லப்படலாம் நம்ம இருந்துடலாமா அந்த பெண்கள் ரெண்டு பேரையும் நரகத்துக்கு இழுத்து செல்கிறப்ப காட்சியை நம்ம பார்க்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அது காட்டினால் இல்லை நம்ம பார்த்துட்டு போக போகிறோம் அப்படி இழுத்து செல்கிற கூட்டத்தில் நாம் ஒரு ஆளாக இருந்துடலாமா இருந்துடக்கூடாது அதுக்கு தான் இதை வந்து நல்லா சொல்லி காட்டணும் அதே மாதிரி வந்து மறுமை நாளில் வந்து ஈசா நபி எல்லாம் விசாரிக்கிறான் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் என் இடத்துல கொண்ட யாராவது வச்சிங்கன்னா நடக்கிறது வேற அதுதான் அல்லாவுடைய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அப்போ அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இது காலெல்லாம் ஐசவன மரியம் மக்கள்லாம் மகசல் நம்மளாம் நிற்போம் ஆதமலை சலாத்தில் இருந்து உலகம் அழியும் காலம் வரைக்கும் படைக்கப்பட்ட அத்தனை பேருமே மகசர் மைதானத்தில் நிப்பாட்டப்பட்டிருப்போம் நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தர் யார் கூப்பிட்டு விசாரிப்பான் யாரும் விசாரணையில் தப்பிக்க முடியாது உல நஸ் அல் அல்லது உல நஸ் அல் அன்னல்லதின் உருசிலேயும் உல நஸ் அல் அன்னல் முர்சலியின் எந்த மக்களுக்கு ரசூலை அனுப்பணுமோ அவங்களையும் விசாரிப்போம் முருசலீன்களையும் ரசூலையும் விசாரிப்போம் எல்லாம் மகசர் மைதானத்தில் யாருக்கெல்லாம் விசாரணைன்னு கேட்டால் ரசூல்மார்கள் அனுப்பப்பட்ட சமுதாயத்துக்கும் விசாரணை ரசூல்மார்களுக்கும் விசாரணை வல நஸ் அல் அண்ணல் முர்சலியின் ரசூல்மார்களையும் நம்ம விசாரிப்போம் எல்லாரையும் விசாரிப்பான் அதில் ஒரு விசாரணை தான் ஈசா நபி ஈசா நபியை அழைத்து என்ன செய்வான் ஈசா நபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அல்லாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான ஒரு இறை தூதர் எந்த அளவுக்கு இறை தூதர்னு சொன்னால் அவரை வந்து களிமத்துள்ளா அவர் எப்படி பண்ணால் அல்லாவுடைய வார்த்தை மற்றவங்கள்லாம் ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு தான் நல்லா படைக்கிறான் மற்ற எல்லாரையும் இப்படி படைக்கிறான்னு கேட்டால் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் மூலம் மெட்டீரியல்னா ஒரு விந்து துளியாக வாசிருக்கிறோம்ல ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் மூலமாக தான் என்ன செய்கிறான் அல்லாஹ் வந்து நம்மளை எல்லாம் படைக்கிறான் 
ஆதம் அலை சலாத்தை கூட அது ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு தான் மண்ணுங்கிற மெட்டீரியல் வச்சு தான் படைக்கிறான் இவர் என்ன செய்கிறான் நல்லா வந்து ஆகுன்றவனு ஆகிட்டார் நல்லாவுடைய வல்லமையை கொண்டு ஒரு ஆணுடைய ஒரு தீண்டுதல் இல்லாமல் ஒரு அதிசயமான முறையில் அவர் என்ன செய்கிறான் நல்லா வந்து உருவாக்குகிறான் உருவாக்கிக்க என்ன அது எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்து அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கிறான் பெரிய ஒரு தரஜா குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பேச வைக்கிறான் இல்லை தொட்டில் குழந்தையாக இருக்கும்போதே பேசுகிற பேச வச்சாலும் பரவாயில்ல நபியவர் ஆக்குறாங்க அவர் குழந்தையாக பிறந்தவுடனே என்ன செய்கிறாரு அவங்க தாய் மீது சந்தேகப்படுறாங்க இல்லையா அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்காக பேச வைக்கிறது ஒன்று அதோடெல்லாம் நிறுத்திக்கிறல அப்போ காலை இன்னி அபுதுல்லா அவர் பேசுகிறாரு பிறந்தவுடனே பேசுகிறாரு அல்லாவுடைய அடிமை நான் வந்து அல்லாவுடைய அடிமையாக இருக்கிறேன் ஓ ஆத்தானியல் கிதாப அல்லா எனக்கு வேதத்தை கொடுத்துருக்குறான் ஓ ஜாலனி நபியா என்னை நபியாகவும் ஆக்கிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போதே ஈசா நபியை அல்லாஹு பேச வைக்கிறான் அப்போ இருந்து அவருடைய தாவா பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சிடுறார் பிறக்கும்போது குழந்தையாக இருந்தாலும் அவர் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு நிலையில் தான் என்ன செய்கிறார் அவர் இருக்கிறார் மூளையில் சிந்தனையை பொறுத்த வரைக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமையில் அவர் இருக்கிறார் அப்போ இவ்வளவு பெரிய ஒரு அந்தஸ்துக்கு அவர் நல்லா தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறான் அதோட விடாமல் என்ன செய்கிறான்னு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நீங்கள் குரான்லேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் தான் கொஞ்சம் நிறைய அற்புதம் செஞ்சதாக எடுத்து காட்டப்படுது குரானில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நிறைய என்ன செய்கிறாரு மூத்தா போனால் கூட உயிராக்கக்கூடிய எல்லாரையும் அல்ல அல்லாவுடைய அனுமதியை பெற்று உகியல் மூத்தா இப்போ இதில் இல்லா அல்லாவுடைய அனுமதி பெற்று இறந்தவர்கள் ஒரு நாள் இறந்துருவார் அப்போ நீ இறை தூதருங்கிறியப்பா என்ன ஆதாரம்னு கேட்கும் பொழுது அல்லாவுடைய உத்தரவோடு நான் வந்து உயிர்ப்பித்து காட்டுறேன்னு உடனே அந்த ஒரு அனுமதி எல்லா கொடுப்பான் அவர் கையினால் அல்ல என்ன செய்கிறான் உயிராகி காட்டுவான் அவர் இறந்து போனான் இல்லா மூத்தா போனாலையும் உயிராக்குறன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் செஞ்சுருக்கிறார் அன்றைய காலத்தில் தீராத நோய் என்று நம்பி இருந்த வெண்குஷ்டம் பிறவி குருடு இதுகளையெல்லாம் கூட அல்ல என்ன செய்கிறான் பிறவி குருடு குருடுங்கிற இடையில் ஏற்பட்ட குருடாக இருந்தால் கூட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த பார்வையை திருப்பி கொண்டு வந்துடலாம் பிறக்கும் போதே குருடு என்று சொன்னால் அந்த செக்ஷனே இல்லை அவருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவரையும் அந்த மாதிரி பிறவி குருட தடை விடுறாரு பா பார்வை வந்தது அப்போ உக்ரிகுள் உபரி உள் அக்கமாக உள்ள அபுர சார் பிறவி குருடையும் வெண்குஷ்டத்தையும் நான் வந்து நீக்குவேன் இப்போ இதுன்னு இல்லா அல்லாவுடைய உத்தரவு கொண்டு இப்படி எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அவரை வந்து வாழும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல தான் என்ன செய்யப்படுது வைக்கப்படுகிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் வீட்டில் என்ன சாப்பிட்டோன்னு இங்கே உட்காந்து சொல்லுவார் வீட்டில் என்ன வச்சுருக்குற இன்றைக்கி என்ன வீட்டில் பிரியாணியா இன்னும் எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லுவேன் தத்த கிதிருவன நீங்கள் சாப்பிட்டதை நீங்கள் சேமித்ததை நான் சொல்லுவேன் இப்படி எல்லாம் ஈசா நபி அவர்கள் தாவா பண்ணும் பொழுது இப்படியான சில அதிசயங்கள் எல்லாம் அவங்க மூலமாக நிகழ்த்தி காட்டப்படுது இப்படி எல்லாம் நிகழ்த்திய ஒரு காரணத்தினால தான் அவர் எப்படியாவது இறைத்தன்மை கொடுக்கணும்னு அந்த மக்கள் வந்தாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் இறை இறைவன் மாதிரி தான் நினப்பாங்க இவர் செஞ்சது சும்மா அற்பமான ஒரு காரியம்தான் ஆனால் அல்லாவுடைய கோணத்தில் அற்பமான காரியம்தான் நம்முடைய கோணத்தில் அற்பமான காரியமா அது இவர் செஞ்ச காரியத்தை உலகத்தில் உலக மனுஷன்லாம் சேர்ந்து செய்ய முடியுமா ஒரு செத்து போனால் உசுராக்கணும்னு சொல்லி உலகத்தில் அத்தனை விஞ்ஞானிகள் ஒன்று கூடி உண்டா காட்ட உண்டாய் காட்ட முடியுமா நான் முடியாது அப்போ இவர் வந்து ஒரு ஒரு அதிசயிக்கத்தக்க சில காரியங்களை அவர் செய்கிறார் அதாவது அவர் பிறந்தது ஒரு அதிசயம் பிறந்தவனை பேசுனது அதிசயம் பிறந்தவுடனே பயான் பண்ண ஆரம்பிச்சுது நபியாக இருந்து சீர்திருத்தம் செஞ்சது அது ஒரு அதிசயம் அப்போ அதிசயம் 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 இப்படியெல்லாம் வந்து விட்டால் அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணுன்ட்டு ஒரு முடிவு கோர்ற தப்பா அப்படி தானே அவங்க வந்தாங்க நம்ம பார்வையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவர் என்னடா இவர் சாதா மனுஷனா இவர் மனிதத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டு அம்பட்டு வேலையும் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்ட்டு வைத்து தான் அல்லாவுக்கு புல்லன்ட்டாங்க அவரை வந்து அல்லாவுடைய மகன் என்கிற அளவுக்கு அந்த மக்கள் ஒசத்துனாங்கன்னு சொன்னால் அது அப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய அறிவு அப்படி தான் போகும் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இருக்கு நல்லாவுடைய பிள்ளையாக தான் இருக்கணும் உம்பிட்டு அதிசயம் செய்கிறார அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க நல்லா அதை ஒத்துக்கிறானா அப்படியான ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் எனக்கு அடிமையாக தான் இருக்கணும் நான் சொல்கிறத அவர் சொன்னால் தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்களாக மதிக்கிறோங்கிற பேரில் அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுறக்கூடாது அவர் எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தானே அந்த அவங்கள வந்து காப்பீர்களில் பட்டம் கொடுத்தாரெல்லாம் என்ன செய்கிறான் 
அவர்களை எச்சரிக்கணும் அப்போ அந்த ஈசா நபியை மகசரில் கொண்டு நிப்பாட்டப்படும் நிப்பாட்டி எல்லாம் கேட்பான் மரியமுடைய மகன் ஈசாவே அந்த குளித்தலின்னாஸ் இதுவும் இன்னும் நடக்கலை என்பது நடக்க போகுது மகசர் மைதானத்தில் நடக்கப்போகிற இந்த காட்சி இன்னைக்கே நடக்குது நடந்துருச்சு இல்லை இந்த உலகமெல்லாம் அழித்த பிறகு அதை நீங்கள் நல்லா பார்க்க போகிறோம் இந்த நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு வந்து நம்ம எல்லோரும் பார்ப்போம் அனைத்து மாந்தர்களும் இதை பார்ப்போம் மகசர் மைதானத்தில் எல்லாம் நிப்பாட்டி வைத்து ஒருத்தரையாக விசாரிக்கும் பொழுது எல்லாம் அங்கே என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஈசா நபியை கூப்பிட்றான் அந்த குளித்தல் இன்னாஸ் நீ தான் மக்களுக்கு சொன்னியா இத்த ஹெதுணி ஓ உம்மிய இலா ஹைனி மிந்து உணி இல்லா அல்லாஹை விட்டு விட்டு என்னையும் என் தாயையும் நீங்கள் கடவுளாக்கி கொள்ளுங்கள் என்று நீ தான் சொன்னியா அப்படின்னு நல்லா கேட்பான் அவர் சொல்லுறது நல்லா தெரியும் ஆனால் அவர்கிட்ட அந்த விசாரணை எல்லாம் வைக்கிறான் எதுக்காக வைக்கிறான் இந்த மக்கள் வந்து அவரை கடவுள்னு ஆக்குனாங்க இல்லையா அவங்க கைவிடப்படுவதை வந்து அங்கே நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டும் உன்னைய வணங்கிட்டு இருந்தால் விட மாட்டேன் பாது ஏன் சொல்லுபடி கேட்டால் தான் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் நீ தான் சொன்னியா அவர் என்ன செய்வார் சுபகானுக்கு நல்லா இது நீ தூய்மையானவன் நான் இப்படி சொல்லுவேண்ணா நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குதா என்று சொல்லிவிட்டு இன் குந்து குல் தூஹு ஃபகத் அலிம் தகு நான் சொன்னால்தான் உனக்கு தெரியுமே இல்லா தாளம் மாஃபி நப்சி ஏன் மனசில் உள்ளது நீ அறிவாய் உலக ஆழம் ஆஃபி நப்சிக்க ஓ மனசில் உள்ளது எனக்கு தெரியாதல்ல இப்படி கேட்குறிய நான் சொல்லவே இல்லையே மா குளித்துலகம் இல்லாமல் அமர்த்தனி பிகி எனக்கு என்ன கட்டளை இட்டாய் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அனே புதுதாக அல்லாக வணங்குங்க உலா துசிரிக்கு பிகி செய்யா அவனுக்கு இணை கற்பிக்காதீங்க தான் நான் சொன்னேன் அவங்களா செஞ்சிட்டா நானா பொறுப்பு நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே இவ்வளவும் என்ன செய்வார் ஈசா நபி சொல்ல போகிறார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டால் ஈசா நபி மாதிரியான இறைவனுடைய வல்லமைகள் அவர் மூலம் சிலது எல்லாம் வெளிப்படுத்தி காட்டுறான அப்படியான அந்தஸ்து பெற்றவராக இருந்தாலும் அவர் அடிமைங்கிற இடத்துல நீங்கள் வைக்கணும் அடிமையை தாண்டி வச்சுட்டேன் வைங்கன்னா அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவன் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டான் நீங்கள் நீங்கள் வணங்குற மகான் பெரியார் இவங்கெல்லாம் யாருன்ற நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இமாம்கள் அந்த சேகுமார்லாம் ஈசா நபியுடைய ஒரு துரும்புக்கு சமமாவாங்களா அந்த இமாமும் அந்த பெரியார் சொல்லிட்டாங்க ஆஹா அப்படி அப்படிங்கிறீங்கள இவருக்கு மேலே ஒரு பெரியாளா ஈசா நபிக்கு மேலே ஒரு பெரிய அதிசய பிறவிகள் அதிசய பிறவின்னு சொல்லலாம் அதாவது பிறவிகளில் ஒருத்தர் அதிசய பிறவின்னு இஸ்லாமிய சமூகத்தில் சொல்லுவதாக இருந்தால் ஈசா நபி தான் சொல்லலாம் அதிசய பிறவி அப்போ அதிசய பிறவியாக இருக்கிறாரு அப்போ அந்த அதிசய பிறவியாக இருந்தவரை வந்து அதன் காரணமாக அந்த மக்கள் வந்து வைக்க வேண்டிய இடத்த தாண்டி வச்சாங்களே அதுக்கு தானே அந்த விசாரணை வைக்கிறான் வச்சு என்ன செய்வான் அப்புறம் அப்புறம் என்ன செய்வார் எல்லாம் நான் சொல்லவே கிடையாது நான் கரெக்டாக தான் சொன்னேன் அவங்களா இஷ்டத்துக்கு என்னத்தையே உண்டாக்கிட்டு மார்க்க விட்டாங்க நான் சொன்னது கிடையாது நான் சொல்லாதையெல்லாம் அவங்களா உண்டாக்கிட்டாங்க அதுக்கு தான் நரக ஈசா நபியை விசாரிக்கிறது ஈசா நபியை தண்டிக்கிறது கிடையாது அவர் தான் கரெக்டாக இருந்தார் ஈசா நபி பேரை சொல்லிக்கிட்டு நாசமாக போனாங்கள அவங்கள கண்டிக்கிறதுக்கு தான் இந்த விசாரணை நடக்கிறது அப்போ இந்து அதிபுகும் போ இன்னும் இபாதுக்க யார்ல அவங்கள நீ தண்டிப்பதாக இருந்தால் அவங்க உன்னுடைய அடிமைகள் நான் எங்கே குறிக்க குறுக்க குறுக்க வர போகிறேன் நல்லா தண்டிச்சுட்டு போ அப்போ நீ மன்னிக்கிறவனாக இருந்தால் அது உன்னை சேர்ந்தது பேச மாட்டேன்றார் என்னைய வந்து என் பேரை சொல்லி பொய்களையும் புனவுகளையும் பொய்த்து கொண்டு ஆளாளுக்கு சொன்ன மொதகுருமார்கள் பாதிரிமார்கள் சொன்னதை எல்லாம் மார்க்கம்னு சொன்னார்களே இவர்கள் விஷயமாக நான் பேச மாட்டேன் நீ தண்டிக்கிறதா இருந்தால் உனக்கு அந்த ரைட் இருக்கிறது மன்னிக்கிறதா இருந்தால் உனக்கு ரைட் இருக்கிறது எல்லாம் நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அப்போ பே மறுமையில் எது வெற்றி தரணும் விளங்குதா ஈசா நபியை வைக்க வேண்டிய இடத்துல தாண்டி வச்சாலே வெற்றி பெற முடியாது நீங்கள் என்னடான்னு கேட்டால் அந்த ஆச்சரியத்தை இந்த மூலம் பெரியார் செய்கிட்டு இருக்கிறீங்க இவங்கெல்லாம் வெற்றி த இவங்கள ஒத்துக்கி பிடிச்சா வெற்றி தந்துருவாங்களா இந்த வசன இது எல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இந்த வசனத்தை ரசூல் சொல்லாலே செல்லணும் வாசித்து காட்டிட்டு சொல்கிறாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோங்க மறுமை நாளையில் ஈசா நபியை விசாரித்த மாதிரி என்னையும் விசாரிப்பான்ல அதையும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம சஹாபாக்களை விசாரித்து மட்டும் பார்க்க போகிறது இல்லை ரசூல் அவ கூப்பிட்டு விசாரிப்பானா எப்படி ஈசா நபியை என் சகோதரர் ஈசாவை விசாரித்தது போலவே அல்லாஹ் என்னையும் விசாரிப்பான் என் சகோதரர் ஈசா சொன்ன அந்த பதிலே நானும் சொல்லிவிடுவேன் அக்கூடு கமா கால அப்து சாலிஹு அந்த சாலிஹான அடியார் சொன்ன அந்த பதிலையே நானும் அல்லாவிடத்தில் சொல்லிடுவேன் அப்போ என்ன விசாரிப்பான்ல 
இதுலேருந்து என்ன என்ன விளங்கக்கூடிய செய்தி என்ன முகமது நீ தான் அந்த மதுகப்பெல்லாம் உண்டாக்கிட்டு வந்தியா நீ தான் அந்த தறிக்காவெல்லாம் உண்டாக்கினியா நீ தான் தாயத்து போட சொன்னியா நீ தான் தட்டு எழுதி கொடுத்தியா நீ தான் இந்த மாதிரி மேராஜ் ரொம்ப வைக்க சொன்னியா நீ தான் பிதாத்துகள்லாம் நீ தான் உண்டாக்கிட்டு போனியா நீ தான் தர்கா கட்ட சொன்னியா நீ தான் சந்தன கூட இதெல்லாம் தான் ரசூல்லா தானே சம்மந்தப்படி தானே ரசூல்லாவுடைய மார்க்கத்தினால செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அல்ல என்ன கேட்பான் நீ தான் இப்படி சொன்னியா என்று கேட்பான் எதை சொல்லி கேட்பான் நம்ம செய்கிற செயல்களையெல்லாம் சொல்லி கேட்பான் எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்தாருடைய செயல்களையும் சொல்லி இதெல்லாம் உன்னுடைய கைங்கரியம் தானா அவங்க ரசூல்லா என்ன சொல்லுவாங்க ஈசா நபி சொன்ன பதிலே சொல்லுவேன்ட்டாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க யாரெல்லாம் நான் சொன்னால் உனக்கு தெரியாதா உனக்கு தான் தெரியுமே நீ என்ன சொன்னி அதை தானே சொன்ன விதத்து செய்யாதுன்னு சொன்னேன் விதத்து நரகத்தில் போய் சேர்த்துணும்னு சொன்னேன் இந்த சகாபாக்களுடைய நிலைமையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி நான் எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு விளக்கினே அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சொல்ல அலை செல்லும் அவர்கள் அதை சொல்லிவிட்டு யாரில் நீ மன்னிக்கிறாந்தா உன்னை சேர்ந்தது பிடிச்சி இழுத்து நரகத்தில் போகிறாந்தா போட்டுட்டு போ இதுதான் ஈசா நபி சொன்ன பதில் நானும் சொல்லிடுவேங்கிறாங்க அப்போ இதுவும் நம்ம இப்போ நடக்காத ஒரு சம்பவம் தான் ஈசா நபியுடைய விசாரணையே இன்னும் நடக்கலை ரசூல் சொல்லாலே செல்லத்தையும் எல்லா விசாரிக்க போகிறான் நம்மளுக்காக அவங்கள விசாரிக்க போகிறான் நம்ம செய்கிற அநியாயத்துக்காக வேண்டி அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன செய்கிறான் விசாரித்து நீ தான் சொன்னியான்னு கேட்பான் சொல்லலன்னு எல்லாவுக்கு தெரியும் தெரிந்து கொண்டால் தான் கேட்பான் அப்போ கேட்கும்போது ரசூல் என்ன செய்வாங்க எல்லாம் நாங்கள் சம்மந்தம் இல்லைன்னு வாங்க அப்போ நம்ம என்ன விளங்க வேண்டும் என்று கேட்டால் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு அல்லாத மாளிகை ஓமித்து என்பதை விளைக்கணும் நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு அல்ஹம்து சுரா திருப்பி திருப்பி எதுக்கு அதை ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் ஓதுவதற்காக எதுக்கு அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கிறது அதில் வரக்கூடிய அந்த மாளிகை ஓமித்தின் தான் நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு நீ தான் அதிபதி அன்னைக்கு எஜமான் நீ தான் அந்த உலகத்தில் வந்து விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் அன்றைக்கு தீர்ப்பு அளிக்கிற அவன் தான் நான் நினச்சது தான் முடிவெடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நாள் இருக்கிறது அந்த நாளில் அல்ல என்ன தீர்ப்பு அளிப்பான் என்று கேட்டால் அவனை அவன் இடத்துல எவனை வைக்க மாட்டேன் என்று யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ அவங்கெல்லாம் வெற்றி பெறுவார்கள் அவன் இடத்துல நான் எத்தனை யார வேணாலும் வைப்பேன் அவனுக்கு அடுத்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வைப்பேன் என்று சொல்லி அல்ல ஒரு கேள்வி பொருளாக்கினார்களோ அவர்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற முடியாது அதை காட்டுதா இல்லையா இது இந்த சம்பவங்கள் அதை காட்டுமா காட்டலைங்கிறீங்களா இப்போ மறுமை நாளில் நடக்கக்கூடிய இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் அல்லாக நமக்கு எடுத்து எதுக்கு காட்டுறான் என்று சொன்னால் நாளை மறுமையில் நாம் வந்து நரகத்திற்கு போயிடக்கூடாது இதுதான் அடிப்படை அடிப்படை என்னன்னு கேட்டால் வகி அல்லா சொன்னதுதான் மார்க்கம் ரசூல்லா சொன்னது கூட மார்க்கம் கிடையாது ரசூல்லா சொன்னதில் எது மா எது மார்க்கம் வகின்னு சொன்னாங்களோ அதான் மார்க்கம் வகியாக இல்லாமல் அவங்க கோவப்பட்டது அவங்க அப்பச வத்த வல்ல அவளுக்க முகத்தை சுழி சுழிச்சு கொண்டது இதெல்லாம் மார்க்க மாட்டேன் ஆகாது வகியில் அல்லாவுடைய வகியில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அது மட்டும்தான் மார்க்கமாகும் அப்போ ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்களே வந்து வகியில் சொன்னால் தான் மார்க்கம்னு இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி வந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட உண்டு இது வந்துருச்சுன்றாலே எழுவத்தி ரெண்டு அடிபட்டு போயிடுவேன் அப்போ இதுதான் அடிப்படை அடிப்படை என்னென்னு கேட்டால் வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு யார் வாழ்ந்தாங்களோ அவங்க தான் வெற்றி பெறுக்கு யார் வெற்றி பெற முடியாது நீங்கள் என்னத்தை அவங்களுக்கு மேலே செஞ்சால் வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு சொன்னவங்க கூட வெற்றி பெறாமல் போயிடுவான் வேறு வேறு தவறுகளின் காரணமாக அது குறி தண்டிக்கப்பட்ட அணையனால் ஆனால் வகி அல்லாத மார்க்கம் நினைத்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நமக்கு என்ன செய்ய முடியாது மறுமையில் வெற்றி பெறவே முடியாது அது போக இப்போ என்ன இன்னொரு செய்தியும் பார்க்கணும் வகி மட்டும்தான் மார்க்கம் என்று சொல்வதில் நாம் வந்து உண்மையாளர்களாக இருக்கணும் எப்படி உண்மையாளர்களாக இருக்கணும் இந்த வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்ங்கிற கொள்கை எங்கே தடம் புரண்டுச்சோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறோங்க நாலு இமாமுங்கள்ங்கிறாங்கல்ல இந்த நாலு இமாமுங்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் என்ன சொன்னதாக வரலாற்றில் எழுதி வைத்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் சொன்னோம் நீ கேட்கணும் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு தெரியுமா எங்கள்கிட்ட பிழையே வராது எங்கள்கிட்ட தவறே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களுக்கு சொன்னாங்களா சொல்லவே இல்லை என்ன சொன்னாங்க நாங்களும் உங்களை போல் மனிதர்கள் தான் சரியாகவும் சொல்லுவோம் இன்னமான பஷரும் உகுத்திவு உசிபு சரியாகவும் தவறாகவும் சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் தான் நாங்கள் நாங்கள் சரியானதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்கிருங்க தவறானதுன்னா ஏற்றுக்கிறாதீங்க இப்படி தான் இமாம்கள்லாம் சொன்னாங்க இதா சஹல் ஹதீது போகோ மதுகபி சரியான ஹதீஸ் படி நடக்கிறது தான் எங்கள் மதுகபி நாங்கள் சொல்கிறத கேட்குறது எங்கள் மதுகபி இல்லை நீங்கள் சரியான ஹதீஸ் ஒன்று கிடைத்து அதன்படி
இந்த மாதிரி அந்த இமாம்கள் சொல்லி இருக்கும் பொழுது அவங்க பேரை சொல்லி தான் இதெல்லாம் உண்டாடுச்சு அவங்களும் வகி மட்டும் தான் மார்க்கம்னு தான் சொன்னாங்க வகி மட்டும் தான் மார்க்கம்னு சொன்ன அந்த மக்களை தான் அவங்க சொன்னதெல்லாம் மார்க்கம்ங்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சிட்டோம் நம்ம வந்து தரத்தை இறக்கி விட்டுட்டோம் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தை நம்ம பயணித்தோம் வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு சொல்லி இயக்கத்தில் பயணித்த உடனே நம்ம ஒரு முடிவை பண்ணிட்டோம் என்னது இந்த இயக்கத்தில் எது சொன்னாலும் வகி அடிப்பில் தான் இருக்கும் அப்படி நினைச்சோண்டு வைங்களேன் அப்போ நிறகந்தான் ஏன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வகி அடிப்படையில் இருக்குதான்னு வாட்ச் பண்ணணும் வகி அடிப்படையில் சொல்கிறாங்களான்னு கவனிக்கணும் வகிக்கு மாத்தமாக சொல்லி நியாயப்படுத்துகிறாங்களான்னு கண்காணித்து கொண்டிருக்கணும் அதை தவற விட்டு விட்டு நாம் ஒரு இயக்கத்தில் பயணித்து விட்டோம் அவங்க சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் தப்பாக சொன்னால் கூட எப்படியாவது முட்டு கொடுத்து நியாயப்படுத்தணும் என்று வந்து விட்டால் அது வகியை பின்பற்ற கூட்டம் ஆகாது வெளிப்படையை உடைச்சி சொல்வதாக இருந்தால் இப்போ டிஎன்டி ஜேங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் நம்ம பயணித்தோமா அவங்க இந்த வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு தானே துவக்கத்தில் அந்த கொள்கையை வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி வாயலோடு அது தானே கொள்கையாக இருக்குது வாயலோடு கொள்கையாக இருந்தால் நடைமுறையில் அது இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குது வாயலோடு சொன்ன மட்டும் தப்பிச்சிட முடியுமா லாயி லாயில் இல்லைன்னு தான் வாயலோடு சொல்லிட்டு தான் தர்காவுக்கு போகிறான் அவன் அவனை வந்து லாயி லாயில் இல்லைங்கிற அந்த சொல் தர்காவுக்கு போனதுனால் ஏற்படுற தண்டனையிலேருந்து காப்பாற்றிடுமா காப்பாற்றாது லாயி லாயில் இல்லைன்னு சொன்னால் அதனுடைய முழு அர்த்தத்தையும் கடைப்பிடிக்கவங்களாக இருக்கணும் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க வகி தான் மார்க்கும் அது சும்மா அந்த பழைய தொடர்பு இருக்கிறதுனால அந்த தொடர்ச்சியை திடீர்னு மாற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்லிடுறீங்க அப்படின்னா ஹதீஸ் படி பிற பார்த்து என்ன செய்யணும் நோன்பு வைக்கணும் பிற பார்த்து நோன்பு விடணும் பிற பார்த்து பெருனா கொண்டாடணும் பிற பார்த்த உடனே வந்துக்கிட்டு சாயந்தரத்தில் இரவுலே பிற பார்த்தாச்சு அடுத்த நாள் பிறநாள் கொண்டாடாமல் கூட்டம் தேவை சேர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி மாற்றி வச்சாங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்ன அடங்கி இருக்குது வகையெல்லாம் பெருசு கிடையாது நாங்கள் இயக்கத்தை பெருசாக காட்டணும் என்பதற்காக வேண்டி பெருநாளை ஒரு நம்ம இபாதத்தை நாசமாக்கினாங்களே அப்போ கூட நம்ம வந்து அதை எதிர்த்து நம்ம கேட்காம இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்போ நம்ம எங்கே போவோம் நம்ம நிலைமை என்னவாகும் வெற்றி பெற்ற கூட்டம் ஆகுமா அல்ல இது போய் கேட்க மாட்டானா ஏண்டா உனக்கு வந்து ரசூல்லா வந்து பிறை சம்மந்தமாக ஒன்று சொல்லவே இல்லையா பிறை பார்த்து நோன்பு வைங்கன்னு சொல்லவே இல்லையா அன்றைக்கு ச இரவுலே மறுநாள் சுபுகுல பிறை பார்த்த தகவல் வந்து கூட பெருநாளை கொண்டாட சொல்லவில்லையா உனக்கு முதல் நாளே பெருநாள் பா பிற பார்த்த தகவல் வந்துருச்சு நீ அதை உண்மையின் உறுதி பண்ணி முடிவு செஞ்சிட்டியே அந்த முடிவின் பிரகாரம் நீ அதை செய்யலை அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது இல்லை எங்கள் இயக்கத்தில் அதான் முடிஞ்சு வச்சுக்காது அவ்வளோதான் அதே தான் சகாபாக்களே தப்பிக்க இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஏமாத்திரோம் சகாபாக்களே ஒரு விதத்தை உண்டாக்குனதுக்காக வேண்டி தப்பிக்க முடியலன்னு கேட்டால் அப்போ சகாபாக்களும் குரான் ஐசில் உள்ளவங்க தானே அந்த குரான் ஐசு படி ரசூல்லா ஃபாலோ பண்ண ஒரு உமத்தை தானே இருந்தாங்க அவங்களே தப்பிக்க முடியலையே அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் எந்த ஒரு இயக்கத்துலேயே எதில் இருந்தாலும் சரி அதில் ஒவ்வொரு வினாடியும் அந்த குரான் ஐசில் இருக்குதா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் மார்க்கத்துக்கு நேர் முரணானதை சொல்கிறாங்க பேசாமல் இருக்கிறோம் அது ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேசாமல் இருந்தாலும் சரி ஆதரிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி அது மறுமையில் நமக்கு வெற்றி தருமா துணிஞ்சு சொல்கிறாங்க துணிஞ்சு மார்க்கத்தில் என்ன செய்கிறாங்க ஹதீஸில் பேரில் பொய்களை இட்டு கட்டுறாங்க எங்க பொய் இட்டு கட்டுறீங்க இந்த ஹதீஸ் எடுத்து காட்டுங்கன்னு கூட கேட்க மாட்டேங்கிறோம் இது வந்து வகையை பின்பற்றுவதா அப்போ வகையை பின்பற்றினால் மறுமையில் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் வகி ஆதாரத்தை நீங்கள் காட்டி ஆகணும் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் பேசுவதாக இருந்தாலும் சரி வகியில் ஆதாரம் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் நியாயப்படுத்தி கொண்டு போனால் வகியில் ஆதாரம் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் மார்க்கும் என்று கருதினீர்களே ஆனால் அதுக்கும் மதுகபுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அது மதுகபு எதனால் வழிகேடு என்று சொல்கிறோமோ எதனால் வழிகேடு என்று சொல்கிறோம் என்னெங்க சொல்ல போனால் மதுகபு இவங்கள விட ஆயிரம் மடங்கு பெட்டராச்சு அவங்கெல்லாம் பெரிய அறிஞர்களாச்ச அவங்களுடைய ஒரு சின்ன ஒரு அளவு கூட இவங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க அப்படி இருந்து கூட அந்த மதுகபு வேணான்ட்டோம் நம்ம ஏன் வேணான்ட்டோம் வகியில் இல்லாத ஒன்றை எடு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது வகி இல்லாதெல்லாம் பின்பற்றணும் ஒரு கோ கோட்பாட்டில் அந்த மதுகபுகள் போதிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி தானே நம்ம புறக்கணிச்சிட்டு வந்தோம் அப்போ அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நிறைய நம்ம ஒரு ஒரு பெரிய நீண்ட ஒரு பட்டியலே போடலாம் அந்த அளவுக்கு மார்க்கத்துக்கு விரோதமாக எந்த அளவுக்கு எங்கள் இயக்கத்திலேருந்து சொல்லிவிட்டால் மா மார்க்கத்துக்கு விரோதம்னு இருந்தால் கூட நீங்கள் எங்களுக்கு கட்டுப்படணுங்கிறாங்க
இது மறுமையில் வெற்றி தருமா பச்சையாக சொன்னாங்களா இல்லையா அமீர் கட்டுப்பட வேண்டும் நாங்கள் உத்தரவு போட்டால் நீ கட்டுப்படுத்த ஆகணும் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் சரியான மார்க்கத்தை நீங்கள் பின்பற்றினாலும் அதை கண்டிக்கிற உரிமை இருக்கு மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அதுக்கு நாங்கள் தண்டிப்போம் என்றும் பேசினார்கள் இந்த மார்க்கத்தில் உள்ளதா அப்போ ரசூல் சல்லா அலே செல்லமுடைய மொழியில் நீங்கள் நடந்தால் கூட அது கட்டுப்பாட்டுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படி நீ நடந்தன்னு கேட்போம் அதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்குது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு தவற ஒத்துக்கிறது கூட இது வரைக்கும் ஒரு ஹதீஸுக்கு அர்த்தம் செய்கிறேங்கிறாங்க பொய்யாக வந்து காலையில் வந்து பிறை பார்த்த தகவல் அந்த ஹதீஸை அது ம சாயந்தரத்தில் வந்ததாக மறுநாள் வந்ததாக வரலாம் வியாக்கியானம் கொடுத்து நியாயப்படுத்தினார்கள் அதை நிரூபித்து காட்டுங்க அதான் அர்த்தமான்னு கேட்டால் ஆய்வில் வச்சுருக்கோங்கிறாங்க இன்னும் ஆய்வு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வருஷம் ஒன்றை தாண்டி போச்சு அப்போ நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு இயக்கத்தில் இருந்துட்டோம் ஒரு காலத்தில் ஒழுங்காக இருந்துச்சு எதுக்கும் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தோம் எந்த கேள்விக்கும் ஆன்சர் இல்லாமல் இந்த ஜமாத்து ஓடுனதே கிடையாது வேறு வேறு விஷயத்துக்கு ஆன்சர் இல்லை அடி தொலைஞ்சிட்டு போங்க மார்க்கு விஷயத்துக்கும் ஆன்சர் இல்லை மார்க்கத்தை பற்றி கேட்டாலும் ஆன்சர் இல்லை அதை பற்றி கேட்காத கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஓட்டம் எடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக ஆன பிறகு அதில் பயணித்தோமையானால் நிச்சயமாக மறுமையில் வெற்றி பெற முடியாது இதுவரைக்கும் செஞ்ச நல்லரும் சேர்ந்து அழிஞ்சு போயிடும் இதுவரைக்கும் நம்ம குரான வயசில் இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி செஞ்சோமே அதெல்லாம் கூட அழிஞ்சு போயிடும் ஏன்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கணுமோ அதன்படி தான் எல்லாம் முடிவு எடுப்பான் முதல் உள்ள நிலைப்பாடு என்ன குரான வயசுக்கு மாத்தமாக ஏக்கம் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் குரான வயசு ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த அறிஞர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் இப்போ என்னென்று குரான வயசுக்கு மாத்தமாக இருந்தாலும் எங்கள் ஏக்கத்தில் சொல்லி விட்டாருன்னா கேட்போம் இப்போ இதான உங்கள் கொள்கை இதுக்கு முந்தி உள்ள எல்லாம் போயிடும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் கெட்ட கொள்கையில் இருந்தான்னு வைங்க மதுகப்பில் இருந்துக்கிட்டு இருந்தான் இருபத்தஞ்சி வருஷம் தொழுதான் மதுகப்பு அடிப்படையில் இன்றைக்கி திருந்தி வந்து வகி அடிப்பேன்னா நான் தொழுவேன் அப்படின்னு வந்துட்டான்னு வைங்களேன் அந்த இருபத்தஞ்சி வருஷ தொழுகைக்கு இவனுக்கு கூலி கிடச்சி போயிடும் இப்போ மாற்றிட்ட காரணத்தினால இன்றைக்கி சரியான கொள்கைக்கு வந்துட்டீங்களே ஆனால் அப்போ ஏற்கனவே செஞ்ச அமல்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டான் வீணாக்கிற மாட்டான் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்ச கரெக்டான கொள்கை நீங்கள் நடந்து இருந்தாலும் இப்போ தவறான கொள்கையை நீங்கள் நியாயப்படுத்த ஆரம்பித்தீர்களே ஆனால் கண்டும் காணாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் மார்க்கத்தை விட வகியை விட கொள்கையை விட இயக்கம் மர்க்கசு சொத்து செல்வாக்கு பேர் லெட்டர் பேடு விசிட்டிங் கார்டு இதுதான் பெருசாக ஆகிவிடுமையானால் முடிஞ்சு போச்சு இறங்கியாச்சு அதில் பாதாளத்தில் விழுந்தாச்சு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வந்து இதை உணர்ந்து நடக்கிற நன்மக்களாக நம்ம ஆக்க வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போ நாங்கள் நான் ஒரு மார்க் அறிஞர்னு உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நான் சொன்னேங்கிறக்கா நீ ஏற்றுக்கிட்டாலும் இதே கதி தான் ஏற்படும் எதனால் நீ ஏற்றுக்கிறேன்னு நான் சொல்லக்கூடியதற்கு ஆதாரம் இருந்தால் தான் ஏற்றுக்கிறேன்னு அதுவும் சொல்லிட்டாரில்ல கரெக்டாக அப் அப் முடிஞ்சு வச்சுக்காது அப்போ நரகம்தான் அப்போ ஒரு இயக்கம் சொன்னாலும் சரி ஒரு மனிதன் சொன்னாலும் சரி அவன் சொல்வதற்கு ஆதாரம் இருக்கணும் தவறாக இருந்தால் அவன் தவறை ஒத்துக்கொள்ள வைக்கணும் ஒத்துக்கிறியா இல்லையா பகிரங்க மன்னிப்பு கேளு சரியான பத்துவா திருத்தி சொல்லுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் நம்ம இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்க இயலாமல் இருக்குமே ஆனால் அதில் பயணிக்கிறதும் மதுகவில் பயணிக்கிறதும் தரிக்காவில் பயணிப்பதும் சமமானது தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் வந்து உள்ளது உள்ளபடி நடக்கிற புரிந்து நடக்கிற நன்மக்களாக உங்களையும் எங்களையும் ஆக்கிய அருள் பெறுவானாக வாகிறதாவான அனிலம் இல்லாயிரபில் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும்